ሰላም ተናስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል ፕሮግራሙና ዜናዎቹን እየመረው ከናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው ኮንስታብል ኤርሚያ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሞች ጋር በጋራ በመሆን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ይጋበዝኩኝ በቅርሚያ ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ የአዲስ አበባ መንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ባካይደው የፓናል ውይይት በዘጠኝ ወር እንቅስቀሳው በአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ አደጋ 11 በመቶ መቀነሱን ገለጸ ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋ ተጨማሪ ያሉ። ሰኔ 14 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ በኔክሰስ ሆቴል በተደረገ የፓናል ውይይት ላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ታዋቂ ሰዎች አርቲስቶች የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል እንዲሁም በትራፊክ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦች የተገኙ ሲሆን በፓናሉ ይይቱ ላይም በአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ እንቅስቀሳ ላይ በሰፊው ውይይት ተካይዷል የአዲስ አበባ መንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በከተማው የሚስተዋለውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የፍጥነት መቀነሻዎችን አደጋ በሚበዛባቸው ቦታዎች ማኖር በዋናው እና መንገዶች ላይ የትራፊክ ምልክቶችን ማድረግ የመንገድ ማካፈያ አንጸባራቂ ማኖር የመሳሰሉትን ተግባራት ማከናውኑን ከመድረክ ገለጻ ተደርጓል የውይይቱ ተሳታፊዎችም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ጥሩ ቢሆኑም በቂ እንዳልሆነና በቀጣይ የበለጠ ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል ያነጋገርናቸው ያደጋ ሰለባዎችም ባሽከርካሪ ባህሪ ለውጥ ላይ ሊሰራ ይገባል ብለዋል የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ባስተላልፈው መልእክትም የተሻለ ውጤት ለማምጣት ባለድርሻ አካላት ከመቾም በተሻለ እንቅስቀሳ ተበብራቸው ሊቀጥሉ ይገባል ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ንብረት የሆነውን የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ኬብል የሰረቀው ግለሰብ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ዋና ሳጅር ከድር መሐመድ ዘግቦታል ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ዝርዝሩን ያቀርባል። ግለሰቡ ወንጀሉን የፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ስታዲየም አካባቢ የኦሮሚያ ባህል አዳራሽ ፊልፊት ሲሆን የሃያትና የሳሪስ መገንጠያ የባቡር ሀዲድ ላይ የሚገኘው የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ኬብል ነው ስርቆት የተፈጸመበት። ግንቦት 14 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ከለሊቱ 8 ሰዓት ላይ በተጠቀሰው ስፍራ ግምቱ ከ18 ሺህ ብር በላይ የሚገመተውን የባቡር ሀዲድ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ኬብል ተከሳሽ በመጋዝ ቆርጦ በማደባሪያ በመክተት ከአካባቢው ከመሰወሩ በፊት በስራ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ መያዙን የለጋሃራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የሆን ጀመርማሪ ሆኑት ዋና ሳጅን ሐምቢሳ አምሩ ተናግረዋል መርማሪው አክለው እንዳሉት የተከሳሹን ምርመራ መዝገብ ለሚመለከተው አካል መላኩን ገልጸው ተከሳሹም በቋሚነት ከዋናው ኤሌክትሪክ ኃይል የሚያስተላልፈው ኬብል ስለተቆረጠ ወደ ሀዲዱ ብረት ኤሌክትሪክ ኃይል ተላልፎ በሰው ላይ ከባድ ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል የሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን የጥገና ስራ እንዲሰሩለት መልክታቸውን አስተላልፈዋል አክለውም ባስተላልፉት መልክ ህብረተሰቡ የተሰረቁ ንብረቶችን ባለመግዛትና መሰል ወንጀል ፈጻሚዎችን በማጋለጥ ለፖሊስ የሚያደርገውን ትብብር አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል በአሰተኛ መንጃፍ ቃር ሲገለገለ የነበረው ግለሰብ ክስ ተመሰረተበት መሰል ተግባር ለመንገል ላይ ትራፊክ አደጋ አጋላጭ መሆኑ ተገልጿል ኮንስታብል አምሳሉ መብራቴ ተጨማሪ ያለው አንድ አንድ ግለሰቦች የማሽከርከር ፍላጎት ስላላቸው ብቻ ምንም አይነት ህጋዊ ትምርት ሳይማሩ ያለ ምንም ብቃት ማረጋጋጫ ከህገወጦች ጋር በመተባበር መንጃ ፍቃድ አሰርተው ይገዛሉ። ሀሰተኛ ሰነዶችን አግባብነት በሌለው መልኩ አሰርተው መገልገል እንደ ስልጣኔ የሚቆጥሩም ጥቂት የህብረተሰብ ክፍሎች ቢኖሩም ይህ ህግና ደንቦችን የሚጥስ ህብረተሰቡን የሚጎዳ ከባድ ወንጀል ነው። በተለይ ሳይማሩ ተሽከርካሪ ማሽከርከር የመንገድ ትራፊክ አደጋ መንስኤ ከመሆኑም አልፎ ሌሎች በአቋራጭ ሳይማሩ ሙያው የሚጠይቀውና የሚፈቅደውን መመዘኛም ሆነ ትምርት ሳይወስዱ መንጃ ፍቃድ እንዲይዙ የሚያደርግ እኩይ ተግባር ነው ለዚህ ማሳያ የሚሆነን በጉልልሌ ክፍለ ከተማ ክልል ውስጥ ሲያሽከረክር የነበረ አሽከርካሪ ደም ይተላለፋል በወቅቱም የትራፊክ ቁጥጥር የፖሊስ አባል በማስቆም መንጃ ፍቃዱን ይቀበለውና በጉልልሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ቅጣቱን ከፍሎ መንጃ ፍቃዱን ለመውሰድ በመጣበት ጊዜ መንጃ ፍቃድ የሚመልሰው የፖሊስ አባል ባደረበት ጥርጣሬ መሰረት በመርመራ እንዲጣራ ያመጣው መሆኑን የወንጀል መርማሪ የሆኑ ሳጅን መሰለ አፍቱ ገልጾም የመንጃ ፍቃዱን ህጋዊነት ለማረጋገጥ ከወጣበት በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን ለመንገርና ትራንስፖርት ልማት ቢሮ በደብዳብ ቤጠይቀው በተከሳሹ ስምና የመንጃ ፍቃድ ቁጥር የተሰጠ ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ የለም የሚል ምላሽ የተሰጣቸው መሆኑን ገልጾው በግለሰቡ ላይ ክስ እንዲመሰረትበት ያደረጉ መሆኑን ሳጅን መሰለ ሀብቱ ተናግረዋል የተከሳሹን ጉዳይ ፍርድ ቤት እየተመለከተው ሲሆን ፍርድ ቤቱ የሚያስተላልፈውን ውሳኔ የዝግጅት ክፍላችን ለአድማጭ ተመልካች ተከታትሎ ውሳኔውን የሚያሳውቅ ይሆናል ሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ ይዞ መገኘትም ሆነ መገልገል እንዲሁም ሰርቶ መሸጥ 
በሰው ህይወት አካልና ንብረት ለመንገድ ትራፊክ አደጋ ማጋለስ ስለሆነ ማንኛውም ሰው በሕግ አግባብ የሚሰጠውን ስልጣና ወስዶ ለህزب ጥሩ አገልግሎት መስጠት ይተበቀበታል ሲሉ ሳጅን መሰለ በመልክታቸው አሳስበዋል እግረኞችና አሽከርካሪዎች በዝና ወቅት ከወትሮ በተለየ መልኩ ለመንገል ላይ ትራፊክ አደጋ እንዳይጋለጡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ተገለጸ ኮንስታብል ሻምበል ደጉ ዝርዝሩን ያቀርባል የትራፊክ አደጋን ከመያባብሱ ነገሮች አንዱ ዝናባ ማወቅት ነው በዚህ ወቅት የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎችን ለመከላከል በሚያስችል ዙሪያ ለአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ሽፍት ሐላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር ጉዲሳ አንድና ተይከናቸው የሚከተለውን ብለዋል አንደኛ ወገረኛ ጃንጥላ ተከልሎ መሄድ የለበትም በቦታው ላይ በጃንጥላ ተከልሎ ዝም ብሎ መሄድ የለበትም አሽከርካሪ ደግሞ አጠቃላይ ግን በቦታው ላይ ክረምት እንደመሆኑ መጣን የዝናብ መጥረጋውን አስተካክሎ ዝናብ ማጥረጋ መኖር አለበት አንዳንድ ሎካል መስታወቶች አሉ ያው ዝናብ ሰውን ጉም የሚሸፍን አለ ስለዚህ የዝናብ ማጥረጋውን መስታወቶችን አስተካክሎ ጥንቃቄ መጥረጋ አለበት እዚህ ጋር ሲደርስ አደጋ እንዳይፈጸም ከባድ አደጋ እንዳይደርስ ጥንቃቄ አድርጎ ማየድ አለበት የክረምት የሚያስፈልጋቸው ለመኪና የሚያስፈልጋቸው ነገር ጥንቃቄ አድርጎ መንከሳቀስ አለባቸው ወቦታ ላይ ያና አገርናቸው የመንገድ ተጠቃሚዎች በበኩላቸው የሐላፊውን ሐሳብ አጥናክረው በክረምት ወቅት ከዝናብ ለማምለጥ በማሰብ ብቻ ሳይስተው ለሚሯሯጥ በመሆኑ ለአደጋ እንዳይጋለጥ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ አስተያይታቸውን ሰጥቷል ለህزب አገልግሎት ለመስጠት የሚገነቡ የመሰረት ለማት አውታሮች ላይ ወንጀል እንዳይፈጸም ህብረተሰቡም ጨምሮ ሁሉም የባለድርሻ አካላት ሊከላከሉ እንደሚገባ ተገለጸ ኮንስታብል ፈለጉሽ አሻግሬ ዘግቧለች ረዳት ኢንስፔክተር ገብረ ኢየሱስ አለምሰገድ ተጨማሪው ነገርቧል በአቃቃሊ ቲክ ፍለ ከተማ ፖሊስ መምራ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ሐላፊ ኮማንደር እመቤት ገቢሳጋ በነበረን ቆይታ እንደገለጹት ለህብረተሰቡ አገልግሎት ለመስጠት በሚገነቡት የመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ወንጀል እንዳይፈጸም ከክፍለ ከተማችን ነዋሪዎች ጋር በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አማካኝነት የተፈጠሩትን አደረጃጅቶች በመጠቀም አወያይተናል ብለዋል ሐላፊዋ አያይዘው እንደገለጹት በመገንባት ላይ ያሉት የመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ የተለያዩ ቁሳቁሶች እንዳይሰረቁ የግንባታው አካላትን ጨምሮ ያካባቢ ህብረተሰብ ወንጀሉን በመከላከል ረገድ የድርሻውን እንዲወጣ ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እየተሰጠ እንደሚገኝ ሐላፊዋ ገልጸዋል ያቃቃ አልቲክ ፍለ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሚፍታ መሐመድ በበኩላቸው ህብረተሰቡ የሚገለገለባቸው መሰረተ ለማቶች በአግባቡ ባለመጠበቅ አገልግሎት እንዳይሰጡ በማድረግና አንድ አንድ ንብረቶችን በመስረቅ ለግል ጥቅማዋል ተገቢ አለመሆኑን ገልጸዋል እነዚህ ንብረቶች ላይ ወንጀል መፈጸም በራስ ላይ ጉዳት ማድረስ መሆኑን በመረዳት መላው ህብረተሰብ የመሰረተ ለማት አውታሮችን በመጠበቅና ከወንጀል በመከላከል እድርሻቸው ሊወጡ ይገባል ብለዋል በክፍለ ከተማው የሚገኘው ቤጂንግ ጥሩ ነሽ ዲባባ ሆስፒታል ፊት ለፊት በግንባታ ላይ የሚገኘው ድልድይ የሳይት ፎርማንት ወጣ ደረሰ ገብረ መስቀል ካሁን በፊት በግንባታው ባለው የድልድይ ሳይት ላይ የጥበቃና የቀን ሰራተኛ የሆኑት ግለሰቦች ተቀናጅተው የተለያዩ ብረታብረቶችን ሰርቀዋል ነገር ግን በህብረተሰቡና በጸጣ አካላት ትብብር ተይዘው ለሕግ መቅረባቸውን አስተዋሰው መሰል ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከል ህብረተሰቡ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ በማጠናከርና መረጃዎችን ለፖሊስ በመስጠት ሊተባበር ይገባል ሲሉ ተናግረዋል ተቀጥሮ ከሚሰራበት ግሮ ሰሪ ውስጥ የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ተከሳሽ በስራት ተቀጣ ኮንስታብል ፍሬውኒ ገብረ ጻድቅ ዘገበዋለች ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ተጨማሪውን ያቀርባል ተከሳሽ ጸጋ የዋልልኝ ወንጀሉን የፈጸመው ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ቀበና ጃንሜዳ አካባቢ ግንቦት 22 ቀን 2010 ዓ.ም ምህረት ከጧቱ ዋራ ሰዓት ላይ ነው የጃንሜዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ የሆኑት ረዳት ሳጅን ኦልጅራ ቅጤሳ ካዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ተከሳይ ጸጋ ያዋልልኝ ከግል ተበዳይ መልክ ነሽ አደፍረስ ግሮሰሪ ውስጥ በአስተናጋጅነት ተቀጥሮ እየሰራ ሳለ የግል ተበዳዩ ስልኳን አስቀምጣ ወደ ውስጥ በመትገባበት ወቅት ተከሳሹ 13 ሽብር የሚያወጣ ሳምሰንግ G7 ሞባይልና እሱ ጋር የነበረ የሽያጭ ገንዘብ በመያዝ ከተሰወረ በኋላ የግል ተበዳይ ባቀረቡ ታቤቱ ታመሰረት በፖሊስ ቁጥጥል መያዙን ምርማሪው ገልጸዋል ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አምስተኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሽ ጸጋ ያዋልልኝ ጥፋተኛ ነው በማለት ሰኔ 11 ቀን 2010 ዓ.ም ምህረት ባለው ችሎት በአራት አመት ስራት መቅጣቱን ተናግረዋል ምርማሪው ባስተላለፉት መልእክት በንግድ ቤቶችም ይሁን በሌሎች አገልግሎት መስጫዎች ላይ የሚቀጠሩ ግለሰቦችን ማንነት ማረጋጋት ሊፈጸም ከሚችል መሰለ ወንጀል ድርጊት ሊታደገን ይችላል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል 
ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር አሁን የምናልፈው ወደ አንድ ፕሮግራም ነው እንደሚታወቁ የአደንዛጅ እጽ ዝውውርና ተጠቃሚነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በርካቶች ላይ ዘርፈ ብዙ ጉዳትን እያስከተለ ይገኛል በተጨማሪም ለወንጀል መፈጸምም እንደ ምክንያት የሚጠቀስ ተግባር ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ኮንስታብል ፈለጉሽ አሻግሬ አንድ መሰናዶ አዘጋጅታለች እንደሚከተለው ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ የአደንዛጅ እጽ ዝውውርና ተጠቃሚነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገና እየተስፋፋ ይገኛል ይህ ድንበር ተሻጋሪ የሆነ ወንጀል ባውኑ ወቅት እየጨመረ በመምጣቱ የበርካታ ሀገራት ስጋት ነው በዋናነት የዚህ ችግር ሰለባ ከሆኑ ሀገራት መካከል የደቡብና የሰሜን አሜሪካ ሀገራት መሆናቸውን የተለያዩ መረጃዎች ያመለክታሉ እነዚህ ሀገራትም ከራሳቸው አልፈው በአጓራባች ሀገራት ላይም ጭምር የሚያደርሱት አሉታዊ ተጽኖ ቀላል የሚባል አይደለም በዚህ ጉዳይ በርካቶች ህይወታቸውን አጥተዋል ለከፋ ጉዳትም ተዳርጓል ሰላም ጤና አስጠልን የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዩ ከላይ ስለ አደንዛጅ ጽ ያነሳ ነው ያለ ምክንያት አይደለም ይህ ችግር በአገራችን ምሳይቀር ስር እየሰደደ በመምጣቱና የደረሰ ያለው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ነው በአግራችንም ሆነ በከተማችን አዲስ አበባ ባውኑ ጊዜ ባደንዛጅ እጽ ዝውውርና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚፈጸም ወንጀል ከእለት ወደ እለት እየተበራከተ በመምጣቱ አሁን አሁን የነዋሪው ስጋት በመሆን ላይ ይገኛል በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ በአገርና በህزب ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ ተጽኖ ከፍተኛ ነው ከኢኮኖሚ አንጻር ብናየው አንድ ሰው የአደንዛጅ እጽ ወይ ደግሞ የሱስ ጥገኛ ከሆነ መስራት ያለበትን መدرس ያለበትን ነገር ሳይሰራ እና እዛ ነገር ላይ ሳይደርስ ጊዜውን በሱስ ላይ በማሳለፍ ብዙ ማምረት ሳይችል ይቀራል ማለት ነው ለኢኮኖሚ እንደ ሀገርም እንደ ብዙ ያ ሰው መጥቀም ይችላል በሱስ ላይ ዲፔንድ በመሆኑ አሉታዊ ተጽኖ ያስከትላል ማለት ነው ከስናልቦና ማንዛር የዛ ተጠቂነም ይሆነው ምንም አይነት ነገር ለማድረግ በዛ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ከማህበራዊ ማንዛር በታዩ አንደኛ ቤተሰቦቹም በአግባቡ ላይመራ ይችላል ብዙ ጊዜ ሆን በዛ ላይ ያሳልፋል ከህብረተሰቡ ጋር ላይ ገና ይችላል ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሆን ማህበራዊ ኑሯችን እየታወቀ ነው አይደል ያንን ለማድረግ እንኳን ጊዜ ላይ ነው ወይ ይችላል ለምን አብዛኛ ጊዜ ሆን የሚያሳልፈው በሱስ ላይ ከሆነ ከሱስ እንደሱ አይነት ተጠቂ ከሆኑ ሰዎች ጋር የማሳለፍ እድሉ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው እንጂ ከሌላ ህብረተሰብ ጋር አንደኛ ከጊዜም ከብዙ ከብዙ አንግል ሄዶ ላይ ያገኛቸው ይችላል ያንን በሚጠቃውበት ጊዜ የሥራ ጊዜያቸው ነው ቢሰሩበት ያချင်း ታይም ቢሰሩበት ሁለተኛ ገንዘባቸው ነው ያወጡ ያንን የሚጠቀሙት ሶስተኛ ስነልቦናቸውንም ነው የሚጎዳው ማንነታቸውን እየረሱ ነው የሚሄዱት በማህበረሰቡ ላይ የሚያደርሱትም ጉዳት ያንን ዋክል ነው ይሄ ነው በግለሰቡ ያው ጤና ችግር ያመጣል በአምሮም ከሰው ጋር ተግባብተው ተስማምተው እንዳይኖሩ የሚያደርግ ነገር ነው በኢኮኖሚ የሚጎዳል አው እንደ ሀገር ደግሞ ሰርቶ የሚያድረው ወጣት በዚህ ችግር ተለከፈ ማለት ሰርቶ ያያዱ ሰርቶ የሚያገኙት ራሱ ለዚህ ነው የሚያወሉት ማለት ነው ለሱስ ነው የሚያወሉት በየዘርፉ ያሉ የጸጥታ አካላት ወንጀሉን ለመቆጣጠር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ ቁጥጥር ቢያደርጉም በሚፈልገው ደረጃ ችግሩን መቆጣጠር አልተቻለም ወንጀል ፈጻሚዎቹም ከዘመኑ ጋር እኩል በመራመድ ያ ፈጻጸም መንገዳቸውን በረቀቀ ሁኔታ በመቀያየር ይፈጽማሉ እንዲመረትና አገልግሎት ላይ እንዲውል የማይፈቀደውን ይነስ ሲጠቀም ሆነ ሲያዘዋውር የተገኘ ግለሰብ ወንጀል ይጠየቃል ከዚህ በተጨማሪም ለሌሎች ወንጀሎች መፈጸምም እንደ መንስኤነት ይጣቀሳል ያ ሰው ከው ተጠቀመ በኋላ በሰላም ወደ ቤቱ አይገባ ወደ ተለያየ ነው ሱስም ሄዶ ለምሳሌ ወደ መጣጥ ቤት ሊሄድ ይችላል በር ከሌለውም ደግሞ የግድ የሚጣጣበትን ወይም ደግሞ ገንዘብ ስለሚያስፈልገው ወደ ሌላ አጉል እንት ነው የሚሄደው ማለት ነው ወደ መቀማት ወደ ሌሎች ሌሎች ነገሮች ነው የሚሄደው ወደ ስርቆት ነው የሚሄደው ተለይ በእነዚህ በጫት ቤትና ሻሻ ቤት ላይ ሲቀመጡ የሚያመነጩት ሐሳብ መጥፎ ሐሳቦችን ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም መጥፎ ነው ወንጀል ለመፈጸም እስከ መግደል ዝርፊያም የሚያካሂደው ወደ ስርቆትም የሚያስኬደው ለዚህ አደንዛይ ሱስ መሸመቻ ሲባል ነው ቤተሰቦቻቸው ሌላ ሰው መጠለያ ለሌላ ሰው ሲተርፉ እነሱ እዱር የሚያድሩ ግለሰቦች ይዘናል 
ከፖሊስ ጋር በመሆን ነው ይሄንንም ከይሄ ከአደንዛጅ እስከመውሰድ አልኮል ከመውሰድ ከዚህ ጋር ታያጅነት ያለው ጉዳይ ማለት ነው። ይህ የወንጀል ድርጊት ድንበር ተሻጋሪ ከመሆኑ ጋር ታይዞ አገራት ጠንካራ ጎችን በማውጣት እየሰሩ ሲሆን አገራችን ኢትዮጵያም ለጉዳዩ ትክረት ሰጣ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። ከዚህ ጋር ታይዞ በኤፍሪ የወንጀል ህግም በአደንዛጅ እጽ ዙሪያ በግልጽ የቅጣት ውሳኔው ተቀምጧል። አደንዛጅን በሚመለከት የኤፍሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 5 25 ጀምሮ ህጉ ሽፋን ሰጥቷል። አንቀጻ 525 ማንኛውም ሰው ሊጁ ፍቃር ሳይኖሮ መርዛማ ነገሮችን ወይም ናርኮቲክ ወይም ሳይኮትሮፒክ መዳኒቶችን ወይም ጽዎችን ያበቀለ ያመረተ የሰራ ይለወጠ ወይም የፈበረከ ለላይ ከላይ በፊደላ ከተዘረዘሩት ነገሮች አንዱን ይዞ የተገኘ ወደ ሀገር ያስገባ ወደ ውጭ ሀገር ይላከ የተጓዘ ያጓጓዘ ያከማቸ የደለለ የገዛ ለሽያጭ ያቀረበ ያሰራጨ ያዟወራ አሳልፎ ይሰጠ ወይም ለሌላ ያስገኛ አመሯ ከዚህ በላይ በፊደል ሀ ከተዘረዘሩ ነገሮች አንዱ ለማምረት ለማቀናባበር ወይም ለመፈብረክ የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን የሰራ ይዞ የተገኘው ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባ ወይም ወደ ውጭ ሀገር ያላከ ወይም በፊደል ሀ ለተገለጹት ነገሮች መሳሪያነት ማቀናባበሪያነት ማምረቻነት መሸጫነት ወይም ማከፋፈያነት ባለቤት ባለቤት ወይም ባለይዙታ የሆነበትን ቤት ግብዩን ወይም ቦታውን ይሰጣ ያከራየ ወይም ይፈቀደ የሚለው ባሁን ይሄ ባንቀጽ አንድ ላይ እንደሆነ ከ5 አመት በማያንጸኑ ስራት ከ100 ሺህብር በማይበልጥ መቀጫ ይቀጣል ይላል ይሄ ባንቀጻ አንድ ላይ ተቀመጡት ናቸው በአንቀጽ ሁለት ላይ 5 አመት አንቀጽ ሁለት ላይ ቅጣቱ ከ10 አመት የማያንጸኑ ስራትና ከ200 ሺህብር የማይበልጥ መቀጫ የሚሆነው ወንጀል ይፈጸመው ለዚሁ ንግድ ወይም ባለም አቀፍ ሆነ በአገር ደረጃ ወንጀል ለመፈጸም በተደረጃ የቡድን ወይም የማህበር አባል ሆነ ወይም ይህንኑ ህግ ወጥ ድርጊት ሙያ ያደርጉ በያዘ ሰው እንደሆነ እነዚህ እንግዲህ የሚያከብዱ ነገሮች ናቸው በብዛት ለዚህ ወንጀል ተጋላጭ ከሆኑ አካላት መካከል ወጣቶች ቀዳሚውን ስፍራ ሲይዙ እነዚህ አምራች ኃይል የሆኑ ዜጎች በተለያየ ምክንያት በዚህ የወንጀል ተግባር ውስጥ ተሳታፊ ሲሆኑ ይስተዋላል ሰዎች በተለያየ ምክንያት ወደ አደንዛጅ ህዝብ ውስጥ ሊሰማሩ ይችላሉ በጓደኛ ተጽኖ ምክንያት ሊገቡ ይችላሉ አንድ ነገር ከማይት ከመፈለግ ከመጓጓት እስኪ እንዴት ነው የሚለውን ሳስቡት ለሙከራ ይገቡና በዛው ገብተው የሚቀሩበትም ሁኔታ ይኖራል አንድ አንዴ ወደ ችግር ውስጥ ወይ ደግሞ ድብርት ውስጥ ወይ የሆነ ነገር ሲገቡ ከዛ ስሜት ውስጥ የራቁ ወይ ደግሞ ለመላቀቅ በመሐሰብም ወደ ተለያየ ሱስ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ግዚያዊ ደስታን በመፈለግ ለዛ ግዚያዊ ደስታ ሱስ የበለጠ ሚያስደስታቸው መስሏቸው በዛው ውስጥ እንዲገቡ ይችላሉ ከዚህ ማልፎ ወደ ተለያዩ ስራዎችን መስራት የሚችል ወጣት ባላስፈላጊ ተጠምዶ የሚውልበት ሁኔታ ነው ያለው በተደጋጋሚ ምን አይው ነገር ስለሆነ ማለት ነው ከሌሎች ሀገራት አንጻር سنመለከት በሀገራችን በተለያዩ ሱሶች ተጠቂ ለሆኑ ዜጎች የሚሆን የማገገሚያ ስፍራ በበቂ ሁኔታ ያለ መኖር ችግሩን በእንቅርጥ ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሁን አድርጎታል እነዚህ በተለያየ ምክንያት የችግሩ ሰለባ የሆኑ ዜጎች በቀላሉ ካሉበት ችግር እንዲወጡ ማድረግ ያስፈልጋል እኛ ገር ላይ በስፋት ላይ ኖር ይችላል አሁን አሁን ግን የተጀመሩ አንድ አንድ ማከላት አሉ ይሄ ከሱስ ከገቡ በኋላ እንዴት መውጣት አለባቸው ሪሃብሊቴሽን ሴንተር የሚባል አለ ፓውሎስ ሆስፒታልም ያማኑኤል ሆስፒታልም ሊሆን ይችላል ይሄ ራሱን የቻለ ህመም ነው በነገራችን ላይ ህመም ስለሆነ ትሪትመንት ደግሞ ራሱን የቻለ ትሪትመንት አለው ወደ እንደዛ አይነት ቦታ ላይ በመሄድና በባለሙያ በመደገፍ ከእንደዛ አይነት ነገር ውስጥ መውጣት ይቻላል ዋና ግን ለመውጣት ፍቃደኛና ዝግጁ መሆናቸው ነው እነሱ ፍቃደኛና ዝግጁ በሚሆኑ ሰዓት እገዛ እየተሰጣቸው ከእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ለመውጣት በጣም ይቻላል ግን ይሄን ለማድረግ አሁንም ያለው ተቋማት በቂ ነው ማለት አይደለም ያ መስፋፋት አለበት ሰው በጣም በተለያየ ሱስ ውስጥ የተጋለጠ ስለሆነ እነሱ ለማገዝ በሰፊው ቢረባራብ የመውጣት እድላቸው በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው ለወንጀሉ መስፋፋት ምቹ ሁኔታን የፈጠረው በተለይ በከተማችን አዲስ አበባ የመቃሚያ ቤትና የሺሻ ማስጨሻ ቤቶች መበራከት እንደ ምክንያት የሚጠቀስ ሲሆን ይህንም ለመከላከል ፖሊስ ከብረሰቡና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን እየሰራ ይገኛል የማሰወገር ተግባር በየጊዜው ቢከናወንም ዘላቂ መፍቴ ማምጣት ግን አልተቻለም የብረሰም አካል ጭምር በጋራ በጋራ በመሆን ጥቁማ በመስጠትም ጭምር ማለት ነው በተለይ ደግሞ ደም ማስከላገል ጉልት ጽፈት ቤትና ፖሊስ በጋራ በመሆን በቦታው ላይ በመገኘት በተለያየ ጊዜ የወረሳ በተለይ ሺሻቃዎችን ወረሳ አካሄዷል እንደዚሁም ደግሞ በተጨማሪም ደግሞ የደንብ ቁጥር 54 2005 የደንብ ማስከበር ማለት ነው ህግ አለ ያን መነሻ ተደርጎ ምናልባት በመመሪያው መሰረት አንደኛ እርምጃ ተወስዷል ምናልባት እርምጃው 
አንዱ የማሽክ ስራ ተሰርቷል በጋራ ከፖሊስ ጋር በመሆን ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ በደም ቁጥር 52 2005 መመሪያ በሚያዘው መሰረትም ደግሞ ተጨማሪ ቁጣትም አለው ስለዚህ መነሻ አርጎ የተሰሩ ስራዎች ናቸው አሉት ለወንጀል መንስኤ ነው እዚህ አደንዛጂ ጾይ ደግሞ ሽሻ ቤቶች የሚባሉት እዛ አካቢላን ቤቱን አሳልፎ ለዚህ ለገውት ተግባር እንዳካራይ በዚህ ደግሞ በእጃዙ በድብቅም የሚሰሩ አሉ እነሱም ላይም ጥቆም አንድ ሰት ከመረ ጋር ታይዞ ሰፊ ስራዎች ነው ማበረሰቡ ጋር እየሰራ ያለ ነው ማበረሰቡ በተወሰነ መልኩ ለኛ ጥቆማን በመስጠት በተለያዩ ነገሮች ማስረጃን በመሆን መዝገቦችን በማደራጀት ምርብ ጉጃ ይወሰንባቸው ያሉ ነገሮች አሉ በዛ ለክ ደግሞ ከደንብ ማስከበርና ከወረዳ መስተዳድር ጋር በመሆን የትውልድ ገዳይ የሆነ ተግባር መጥፋት አለበት በሚል በቁርጠኝነት ባሆነ ጊዜ በጋራ ተባብረን የማይሰገዱ ስራ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። እኛ ጋባለው አካባቢ ጫካ ስላለ ብዙ የተለያዩ አደንዛጅ ጽጽ የሚጠቀሙ ግለሰቦች እዛ ጫካ ውስጥ እንደ መደበቂያ የሚያደርጉት ነበርና ከፖሊስ ጋር በመተባበር እነዛን ሰዎች በዛ አካባቢ እንዳይቀመጡ ያን ነገር የሚጠቀሙ ሰዎችን ቢመጡ ምን እየሰራህ ነው ምን ምን ፈልገህ ነው በሚል ከአካባቢው ግለሰቦችን በማሰገድ ደረጃ ትልቅ ርምጃ ተወስዷል ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ከአደንዛጅ እጽ ጋር ተያይዞ ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን ሆነ ሌሎች አዋቂ ድርጊቶችን የመከላከል ስራ ላንድ ወገን ብቻ የሚተው ተግባር አይደለም ሁሉም ከኔ ምን ይጠበቃል በሚል ስሜት ተቀናጅቶ በጋራ መስራት ይኖርበታል ይያልን በሚተላለፉ መልክቶች የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚሁ አበቃን እንደወጣትነታችን በዚህ ጊዜ ሰርተን የሆነ ማገኘት የሚገባን ነገር ማገኘት አለበት እኛ በዚህ ሰዓት ሽሻ ቤት ጫት ቤት ተኝተን ወይም እዛ ምንል ከሆነ መስራት በሚገባን እድሜ ሳንሳራ አንቀራለን በኢኮኖሚያችንም እዛው አዘክት ውስጥ እንደገባን መውጣት ማንችልበት ደረጃ እንደርሳለን ማለት ነው ስለዚህ ወጣቱ ኩል ከዚህ አስቀያሚ ህይወት ወጥቶ ስራውን በአግባቡ መስራትና የተለያየ የራሱን ኢኮኖሚ የሚያሳድገበት ብሎም ሀገሩን የሚለውጥበትን ሞያ መስራት በየሞያ ዘርፉ መስራት መቻላለበት ወጣቱ አልባሌ ቦታ ሄዶ ከመይውል መዝናኛ ቦታዎችን ቢያመጫች በትርፍ ግዜው ከስራ ውጪ መዝናኛ ቦታዎች ያሰልፋል ከዛው ውጪ ደግሞ ስራ በየጊዜው ስራ ድል ቢፈጠር ይሄ ቢደረግ ወጣቱ ወደ እነዚህ ቦታዎች አይሄድም በተሻለ መልኩ ደግሞ መንግስት እነዚህን የሚመረቱ ነገሮችን የሽሻ ቤቶች ጫት ቤቶችን እንዲዘጋ ቢያደርግ ጥሩ ነው አደንዛጅ ማለት ለቀጣይም በንጹህ አምሮ ስራ እንዲሰራ ይስራው በሚሰራ ስራ ላይም እንቅፋት የሚሆን በሀገር እድገት ላይም እንቅፋት የሚሆን ተግባር በዚህ አደንዛጅ የተያዘ ሰው የሚያስቦ ነገር ሁሉ ግዜ ስለ ሱሱ ነው እንጂ ለሀገር ግንባታ ለሀገር ገጽታ ላይ የሚያደርጉ አስተዋጽኦም በዛ ለክ ደካማ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ወጣቱ ከዚህ ተግባር ወጥቶ ህይወቱን የሚለውጥበትን ሀገርን የሚለውጥበት ተግባር ነው ወደ ተግባር ነው መግባት ያለበት የሚል መልእክት ያለኝ ማለት ነው። ይሄን ደጋፊም በመሆን ጥቁማን በመስጠት ከኛ ከጸጣ ኃይሉ ጋር ከመመለከተው አካላት ጋር በመሆን እነዚህ ህገወጥ ተግባሮች እንደወገዱ በማድረግ ሊተባበሩን የሚገባል ከእንደዚህ አይነት ቦታም ደግሞ ማራቅ አለባቸው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። በዚህ ዙሪያ ላይ ማስተላለፍ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? አደንዛጅ እዝ ማለት በጣም ከባድ አደንዛጅ እዝ ሱስ ውስጥ መግባት ማለት በጣም ጎጂ ነው ከሀገር ከ ከቤት ሰብ ይጀምራል ከሀገር ያለ ብሎ ዓለም አቀፍ ማለት ነው አንድ ሰው ማፍራት ወይ ደግሞ የሆነ ማበርከት ያለበትን ነገር ሳበረክት እሱንም ቤት ሰቡንም ብዙ ነገሩንም ጎርቶ የሚቀርስ ለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ባይሳተፍ የበለጠ ይመከራል አሁን ባለንበት ሁኔታ አደንዛጅስ ባድገኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው ተጠቃሚ እየበረከተ ነው ወጣቱን እያጣ ነው አደንዛጅስ ሰው ነው የሚያሳጣን ሰው ማጣት ደግሞ ምንም ለሀገር ላይ ያለው ፋይዳ ምንም የግልጽ ነው በግልጽ የታወቀ ነገር ነውና ሰውን የሚያሳጣን ነገሮች ብንቀንስ እዚ ነገር ላይ ትኩረት ቢሰጠው የጋካላት በሚግባቸው ደረጃ ተቀናጅተው አደንዛጅስን ማስወገድ የሚችሉበት ደረጃ ቢደረስ አሁን ወደ ጻናት ወደ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ራሱ እነዚህ ነገሮች እየተስፋፉ ነው ስለዚህ ዛ ላይ ጥንቃቄ ሊሰጥበት ይገባል በእያስፋፋሉ በተሰቡን በሚመለከት ደሞ ያው የተሻለ ትብልድን ከቤት ሰብ ጀምሮ መፍጠር ካልቻልን ያደንዛጅስ ተጠቃሚ ቁጥር እየጨመረ ነው የሚሄደው ቤት ሰብ እዚ ላይ በትኩረት መስጠት አለበት ልጆቹን መከታተል አለበት እሱስጥ እንዳይገቡ ተጠቃሚነት ውስጥ እንዳይገቡ ትኩረት ሰጥቶ መከታተል አለበት ይላል
ተመልካቾቻችን ከዝግጅቱ በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛቹ ተስፋ እናደርጋለን በዚህ መልኩ የሚፈጽሙ ወንጀሎችን አስቀድሞ መከላከል ያስችል ዘንድ እብረሰቡና ፖሊስ በጋራ መስራት ይጠብቅባቸዋል ይያል የዛሬውን የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ይን በመሰለ መልኩ አጠናቀናል ፕሮግራሙና ዜናዎቹን ያስታው ከናንተ ጋር ቆይታ ሳድርግ የነበርኩት ኮንስታብል ኤርሚያ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሰለቆያችሁ ያመሰግንኩኝ በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ